കർത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനം സമാധാന സന്ദേശവുമായി നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് വരുവാൻ ഇന്ന് ഈ സമയം ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവിക സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പലരും ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമായി മറുപടികൾ ലഭിച്ച അനേകർ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടെ നിങ്ങളീ വചനം കേട്ടാട്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ വചന കേൾവി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ചില വിടുതലുകൾക്ക് വേണ്ടി മാനസികമായി ഒരുങ്ങി അത് പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നാട്ട് ഇന്നത്തെ വചന ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വചനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ലീഹ എഫ് എസ് സിർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എഫ് എസ് എ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ലീഗ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടാതെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളെ ഓർത്തും കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവവും മഹത്വവുമുള്ള പിതാവുമായവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപ്പാടിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ മഹിമാധനം ഇന്നതെന്നും അവൻ്റെ ബലത്തിൻ്റെ വല്ലഭത്വത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വചന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ലീഹ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന് ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേല നിമിത്തം സുവിശേഷ നിമിത്തം ജയിലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ എഴുതിയ നാല് ലേഖനങ്ങൾ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു എഫ് എസ് സിയർ ഫിലിപ്പിയർ ഫിലോമോൻ കൊലോസിയർ തുടങ്ങിയ നാല് ലേഖനങ്ങൾ കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് താൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വിശുദ്ധ പൗലോ സുലീഖ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ജയിലിലെ സങ്കടങ്ങളോ കാരാഗ്രഹത്തിലെ വേദനകളോ ദുഃഖങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും വേദനിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും വളരെ അധികം ദുഃഖങ്ങളുടെ നടുവിൽ താൻ കിടക്കുമ്പോഴും താൻ നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്ന അനേകരെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മഭാരവും ആ മീൻ വലിയ സന്തോഷവും അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണം എന്നുള്ള വലിയ ദാഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നു എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേഖനങ്ങളുടെ റാണി എന്ന പേരിലാണ് ഈ ലേഖനം അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതിലെ ഓരോ വാക്കുകളിലും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളും വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ദൂതുകളുടെ ആഴവും വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഒരു വിശ്വാസി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ ലേഖനം വായിച്ചാൽ ഒരു വായിക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ ലേഖനത്തിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ വായിച്ചാൽ ആ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നിശ്ചയമായിട്ടും ഇതിലെ ഓരോ വാക്കുകളിലൂടെ അവരോട് സംസാരിക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി മുഖവരകൾക്ക് സമയമില്ലല്ലോ വളരെ വേഗത്തിൽ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ലീഹ ഈ എഫ് എസ് ഓസിലുള്ള ദൈവസഭയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ താൻ പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പൗലോസിൻ്റെ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നാം വായിച്ച ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള പ്രാർത്ഥ വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഇത് രണ്ടും പൗലോസിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഈ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളിലും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവർ ദൈവമായുള്ള നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ശക്തി ദൈവം പകരണമേ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിക്ക
ഈ ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയ്ക്ക് താൻ ലേഖനമെഴുതി അറിയിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മൂന്ന് പ്രധാന വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണം രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം മൂന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് പൗലോ സ്ലീഹ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പരിജ്ഞാനം ജനത്തിന് വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് എന്താണ് എന്ന് ഈ വചനത്തിലൂടെ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവനും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടികളുടെ മണിമകുടമായ മനുഷ്യനെ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാറ്റിനെയും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ആ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സൃഷ്ടിപ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിനുശേഷം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ മറ്റ് സൃഷ്ടിപ്പുകളെല്ലാം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ 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 എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മനുഷ്യനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ സ്തോത്രം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല ദൈവം അവിടുത്തെ കരം കൊണ്ട് നമ്മളെ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും സൃഷ്ടികൾക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത ഒരു വകതിരിവ് റാഷണാലിറ്റി ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകി ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്താ ഈ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ പോലെ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു 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 രീതിയാണോ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ആകാരമാണോ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ഒരു ജീ ശാരി ശാരീരിക ഘടനയാണോ ദൈവത്തിനുള്ളത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഈ വാക്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ അങ്ങ് അതല്ല അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന ദൈവത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ദൈ ആ അറിവുകളുടെ ഒരു അനുഭവം ആ റാഷണാലിറ്റി വകതിരിവ് ദൈവം മനുഷ്യന് മാത്രമേ നൽകിയുള്ളൂ മൃഗങ്ങൾക്കോ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കോ ഒന്നിനും ദൈവം അത് നൽകിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെ മണിമകുടമായ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ദൈവത്തെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ന് വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പൗലോസ് ലീഗ എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയോട് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൂത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നിശ്ചയമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഉറപ്പുള്ള ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഉറപ്പ് ഒരു പ്രതികൂലങ്ങളും ആകരുത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും ആകരുത് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ഉറപ്പ് വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു ഉറപ്പായിരിക്കണം സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചോ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചോ ആ ഉറപ്പുകൾ മാറുന്നതാകരുത് എന്താണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് എനിക്കിന്ന് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വളരെ ആത്മസന്തോഷം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒന്നര കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നര കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ തലച്ചോറിനകത്ത് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിവുകളല്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണ്ഡലം ഒരിക്കലും ഹൃദയമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മുടെ ഇടതുവശത്തെ എല്ലും കൂടിനകത്ത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ട് ആ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചല്ല വേദപുസ്തകം ഹൃദയം ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഈ എല്ലും കൂടിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ഹൃദയത്തിന് അതിൻ്റേതായ ജോലിയുണ്ട് ചുമതലകളുണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട് നാം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷം മുതൽ ആ ഹൃദയം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നാം ഉറങ്ങുമ്പോഴും നാം ജോലി
ഈ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ നേർവിലും എല്ലാ ഞരമ്പുകളിലും രക്തം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് നമ്മുടെ ഇടതുവശത്തെ എല്ലും കൂടിനകത്ത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഹൃദയത്തിൻ്റെ ജോലി എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ഹൃദയം അതല്ല നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന തലത്തിൽ ഒതുക്കി വെക്കാൻ കഴിയുന്ന അറിവാണോ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഒരിക്കലുമല്ല ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ സൃഷ്ടികളുടെ ഓരോ മനോഹാരിത നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ എന്താണ് പൗലോസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് വേണമെന്ന് ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കാര്യം ഈ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം ദൈവം നമുക്ക് ആരാണ് എന്ന് എപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിടുതലും നമ്മുടെ വിജയവും നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് ആരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റെന്തിനേക്കാളും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം വേദപുസ്തകം ഉടനീളം പഠിച്ചാൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ദൈവത്തെ അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ വളരെ വലുതായിരുന്നു ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് അവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും അവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഉറപ്പ് ഒരു പ്രതികൂലങ്ങൾക്കും മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വേദപോസിൽ ഉടനീളം നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം ഇയോബിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്കറിയാം നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനുമായ യോബ് യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചാൽ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു പന്തയമായിരുന്നു യോബിൻ്റെ ജീവിതം പലപ്പോഴും യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം നമ്മോട് പറയുന്ന ഒത്തിരി പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോഴും അറിയുമ്പോഴും ഇത്രമാത്രം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ യോബ് എന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഈ കാലത്ത് എത്ര പേർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഉറപ്പ് യോബിനെ പോലെ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അത് പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴേ നമുക്കത് വെളിപ്പെട്ട് വരികയുള്ളൂ ദൈവവും പിശാചും തമ്മിലുള്ളൊരു പന്തയമായിരുന്നു യോബിൻ്റെ ജീവിതം വെല്ലുവിളികളുടെ എത്ര ശക്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് താൻ നേരിട്ടത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പരാജയങ്ങളും തോൽവികളൊന്നും ദൈവത്തോട് പിറുപിറുക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കാര്യം ദൈവനീതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒത്തിരി പാടുപെട്ട ഒരാളാണ് യോബ് പിശാജ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ യോബിനെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുമ്പോഴും അവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പിശാജ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ദൈവം പിശാജിനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവനെപ്പോലെ നിർദോഷനും നിഷ്കളങ്കനും വേറെ ആരുമില്ല പരമാർത്ഥതയോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ദൈവം ആ വീടിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശി ഒരു ശത്രുവിനും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പിശാജ് പല പ്രാവശ്യം അതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും പിശാജ് പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വേലിയെ പൊളിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് ചുറ്റും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലയ്ക്ക് ചുറ്റും ദൈവം കെട്ടിയ ഒരു വേലിയുണ്ട് അതൊരു ഇൻവിസിബിൾ ഫെൻസാണ് അതിനെ പൊളിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ലെന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം കെട്ടിയ വേലി ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പൊളിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്താ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എതിരെ പിശാജ് പലപ്പോഴും വെല്ലുവിളികൾ മുഴക്കി ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ വെല്ലുവിളികൾ മുഴക്കി ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളെ ആക്ഷേപം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളെ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ കച്ച കിട്ടി ഇറങ്ങിയ ഇറങ്ങിയവരാരും നിസ്സാരന്മാരായിരുന്നില്ല അവർ നിങ്ങളെക്കാളും ശക്തന്മാരായിരുന്നു പക്ഷേ വചനം പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളറിയാത്ത ഒരു വലിയ സംരക്ഷണത്തിനകത്ത് ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളെ നിർത്തി അതുകൊണ്ട് ആ
നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അതെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു എ ഇൻവിസിബിൾ ഗാഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ മേലിട്ട് നിങ്ങളെ പരിപാലിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണം ഈയോബ് പലപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവമേ ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം വന്നു പലപ്പോഴും ഈയോബിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പത്ത് ശവപ്പെട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിരത്തി വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്ത് മക്കളെ വരിവരിയായി അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം മൃതുശരീരം ഈ പത്ത് പേരുടെ മൃതുശരീരങ്ങൾ നിരത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു മുമ്പിൽ വെച്ചേച്ച് പിശാജ് മാറി നിന്ന് ചിരിക്കുക കണ്ടോ നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിട്ട് നീ ആരാധിക്കാൻ പോയിട്ട് ഏ നിനക്കിതാ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഇയോബിനെ പിശാജ് കളിയാക്കുമ്പോൾ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ ഇയോബ് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവരും കേൾക്ക പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു അവൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ പത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ തൻ്റെ തങ്ങൾ ഓമനിച്ച് വളർത്തിയ പേരൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായി അറിയാവുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ രാത്രിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ തല ഒരു സൈഡിൽ വല്ലാതെ ചരിഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ വേഗത്തിനടുത്ത് നിന്ന് അവനെ ഉണർത്താതെ അല്ലെ അവളെ ഉണർത്താതെ തല പിടിച്ച് നേരെ വെച്ച് ബ്ലാങ്കറ്റോ ഷീറ്റോ എടുത്ത് അവരെ പുതച്ച് ഒരു ചുംബനം കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോരും അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഭക്തനും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരാ പക്ഷേ പത്ത് ആ പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മൃതശരീരങ്ങൾ ആ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിരത്തി വെച്ചപ്പോൾ പിശാജ് വിചാരിച്ചു ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇയോബ് ഇയോബ് തൻ്റെ ഭക്തിയെ വിട്ടുകളയും എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്ന് പകൽ വളരെ എനിക്ക് ഈ സമയം വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവത്തെക്കാളുപരി അദ്ദേഹം ആരെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ദൈവത്തെക്കാളുപരി ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് വചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇത് ഈ കഷ്ടത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃഗസമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കുടുംബത്തിൽ വല്ലാത്ത സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വന്നു മൂന്ന് പ്രധാന സ്നേഹിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് യോബിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി നിർദോഷിയായി ആരാ മരിച്ച് നിഷ്കളങ്കനായിട്ട് ആര് ഇത്ര ദുരിതങ്ങൾ സഹിക്കുന്നുണ്ട് ഏ ഇങ്ങനെ പാവനമായ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഇതൊന്നും വരത്തില്ല നിൻ്റെ ഭക്തിയൊക്കെ വ്യാജമാണ് നിൻ്റെ ഭക്തി വെറുതെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യോബിനെ വ്യസനിപ്പിക്കുവാൻ സ്നേഹിതന്മാർ മത്സരം കാട്ടി അവർ ഒരുമിച്ച് വന്ന് യോബിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി യോബിൻ്റെ പുസ്തകം തന്നെ നാലാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ് എലിഫസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹിതൻ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നു ഞാനൊരു വെളിപ്പാട് കണ്ടു ഒരു രൂപം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഗൂഢ വചനമെത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് ഓരോ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഭക്തി നിൻ്റെ ആശ്രയമല്ലോ നിൻ്റെ നടപ്പിൻ്റെ നിർമ്മലത നിൻ്റെ പ്രത്യാശയല്ലയോ ഓർത്തു നോക്കുക നിർദോഷിയായി നശിച്ചവൻ ആര് നേരുള്ളവൻ എവിടെ മുടിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ നോക്കിക്കേ വേദനയുടെ കഷ്ടതയുടെ കയ്പ് നേര് മട്ടോളം ഊറ്റിക്കുടിച്ച് വേദന കൊണ്ട് സഹിക്ക വയ്യാതിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്നേഹിതൻ എലിഫസ് യോബിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ് കഷ്ടതകളിൽ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടവർ നമ്മളെ വ്യസനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടവർ നമ്മൾ വ്യസനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ് ആ വേദന ആ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഇ
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം യോബ് യോബിനെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മസ്കറ്റിലെ സലാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് യോബിനെ അടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ശവകുടീരം ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനടുത്ത് ഒരു ഒരു കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിൽ ആ മരുഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുളം ഉണ്ടാകുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ഭുതമാണ് ആ കുളത്തിൽ ചെന്ന് യോബിന് സൗഖ്യമില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ആ കുളത്തിലാണ് യോബിനെ കുളിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഒരു ഒരു ഐതിഹ്യം ചരിത്രം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് സ്കിൻ ഡിസീസൊക്കെ ഉള്ളവർ ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് കൈ കഴുകുവാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നതും ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ശരീരം മുഴുവൻ അഴുകി തുടങ്ങിയ യോബ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ പ്രതികൂലങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മക്കൾ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ടു ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളിലൂടെ തന്നെ കടന്നുപോയി ഒത്തിരി വിഷമത്തിലൂടെ തന്നെ കടന്നുപോയി കൂട്ടുകാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഭാര്യയും തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു ഭാര്യ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാവൂ ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല സംവിധാനമല്ലല്ലോ അന്ന് ശരീരം മുഴുവൻ അഴുകി തുടങ്ങിയ യോബിൻ്റെ ശരീരം ജീവനുള്ളൊരു മാംസപ്പിണ്ഡം പോലെ കിടക്കുന്നു ശരീരം മുഴുവൻ ചാരം വാരിയിട്ട് ഓട്ട് കഷ്ണം കൊണ്ട് അത് ചുരുണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോബ് വേദനയുടെ അടിത്തട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ബ്ലാങ്കറ്റോ റജായിയോ കംഫർട്ടോ ഒന്നും അല്ല പുതയ്ക്കുന്നത് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ പുതയ്ക്കുന്നത് പുതപ്പിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൃഗത്തിൻ്റെ തോലാണ് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അഴുകി തുടങ്ങിയ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് യോബിൻ്റെ ഭാര്യ ഈ പുതപ്പെടുത്തിടും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഈ പുതപ്പ് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ ആ അഴുകിയ ശരീരവും ഈ പുതപ്പും കൂടെ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ആ ശരീരത്തിൽ പൊറ്റകളെല്ലാം പൊട്ടി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുറിവും മുറിഞ്ഞ് രക്തവും പഴുപ്പും പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ വേദന കൊണ്ട് അലറി കൂവെന്ന് യോബിനെ നോക്കിയിട്ട് ആ സഹോദരി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ ഇനി ഈ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നേ നിൻ്റെ ദൈവത്തെ ത്യജിച്ച് പറഞ്ഞ് നീ മരിച്ചു കളക അപ്പോഴിയോ പറഞ്ഞു ഇല്ല നീ ഒരു പൊട്ടിയ പോലെ സംസാരിക്കുന്നേ കഷ്ടതയുടെ ആഴത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വേദനയുടെ ആഴത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ വാക്കുകൾക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിന് അധികാരമുണ്ട് യോബിൻ്റെ ആ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പതുക്കെ യോബിനെ മാറ്റാൻ തുടങ്ങി പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശക്തമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താൻ പറയുന്നു യോബ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവനൊടുവിൽ പൊടിമേ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എൻ്റെ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ഷയിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേഹസഹിതനായി എൻ്റെ ദൈവത്തെ കാണും അന്യ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ കാണും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താൻ പറയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തനിക്ക് ഭൗതികമായി കുറേ നന്മ ഉണ്ടായപ്പോഴല്ല താൻ ഇത് പറയുന്നത് ലോകപ്രകാരം കുറച്ചുകൂടെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോഴല്ല മറ്റ് പല ഭൗതിക നന്മകൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോഴല്ല താൻ അത് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല ശരീരം പോലും അഴുകിത്തുടങ്ങി ആ നിലയിൽ വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വിളിച്ച് പറയുക എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവനോട് ഇന്ന് ഈ സമാധാന സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഞാൻ ഈ ദൂത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ആടി ഉലയാനല്ല പാറമ്മൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വീട് പണിത മനുഷ്യനെയും പ്രതികൂലങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു വൺമഴ ചൊരിഞ്ഞു നദികൾ പൊങ്ങി കാറ്റടിച്ചു പക്ഷേ ആ വീടിനൊന്നും പറ്റിയില്ല അടിസ്ഥാനമുള്ള വീടാണെന്ന് കരുതി നദികൾ പൊങ്ങാതിരുന്നില്ല കാറ്റടിക്കാതിരുന്നില്ല വെള്ളം പൊങ്ങി വരാതിരുന്നില്ല പ്രതികൂലങ്ങൾ അടിക്കാതിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം വന്നെങ്കിലും ആ അടിസ്ഥാനമുള്ള ഭവനത്തിന് ഒരു ഉലച്ചിലും വന്നില്ല അതുപോലെ ഏത് പ്രതികൂലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ഒരു
നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദൈവം മറുപടി തരും ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ലോകവ്യാപകമായി ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ലോകത്തെ എല്ലാ പലയിടത്തായി ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരെല്ലാം സഹായിക്കണം ഇന്ന് കേട്ടതുപോലെ പ്രതിസന്ധികളുടെയും വിഷമങ്ങളുടെയും ദുഃഖങ്ങളുടെയും നടുവിൽ അവരെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വിശേഷമായ ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കവറിങ്ങിൽ അവരെല്ലാം അങ്ങ് നിലനിർത്തിക്കൊള്ളണമേ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചവർ തകർച്ചകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ തലമുറകളുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും നിരന്തരമായി വന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവർ ബിസിനസ്സിൽ പരാജയപ്പെട്ടവർ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ മാനസിക നില തെറ്റി വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ദൈവം ആരെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക വണ്ണം ചില അടയാളങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യണമേ കേട്ട വചനം അവർക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതേ സമയം ഈ സെയിം ചാനലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങി ഇരുന്നാട്ട് ഗാഡ് ബ്ല